这里是北京的太庙，一座世界上最大、最完整的祭祖建筑群。这里的正殿，竟然比故宫的金銮宝殿还要高大。殿内有六十八根金丝楠木的大珠子。这里游客很少，今天带大家走一走。今天带大家参观一下北京的太庙。说到太庙，可能很多人不清楚，其实就在天安门东侧的劳动人民文化宫内。当时建紫禁城的时候，同时还建了太庙和社稷坛。这两个地方就是位于现在的劳动人民文化宫内和中山公园内。和故宫的人山人海相比，这里几乎没有游客。门票只有两块钱，不过还是建议大家买十块钱的通票，可以去参观正殿。目前参观太庙需要提前一天预约，这是从南门进来的情况，有很多古树。太庙也是建于明代的永乐十八年，也就是一四二零年，至今整整六百年了。这个皇家太庙。是明清两代皇帝祭祖的地方。解放后，这里改成了劳动人民文化宫。现在的公园里还树立着一些先进人物的光荣榜。今天不是游客少的问题，是几乎只有我一个人。这里有一棵神柏，据说是太庙始建时。由明成祖亲自手植的第一棵树，距今有六百年了。前面有座琉璃门，进了琉璃门就是整个太庙了。前面看到的是太庙的正门，叫几门。这个几门从造型来看，更像是一座殿，雄伟俊秀。几是古代的兵器。明清的时候，这个门内外放着八座红色几架，每座几架上插着十五根几，一共一百二十只。不过，一九零零年的时候，被侵华的八国联军掠走了。这个就是几门，在几门前的广场上，还有一些景亭、神厨、神库。我们现在从几门旁边的侧门进去，从这个门进去就可以看到太庙的主殿，一共有三重大殿。这是进去的第一个大殿，前面有一个很大的广场。这第一个大殿叫享殿，享受的享。大殿的两侧是东西配殿，这个是东配殿，面阔十五间，里面供奉的是有功的亲王牌位，其中包括有多尔衮、奕欣等十三人。我们在很多电视剧里听到过“配享太庙”这个词。在更早以前，太庙里只供奉皇上的牌位。后来经过皇上允许，有一些皇后啊、亲王啊、功臣呀、啊，也可以把牌位立在太庙，就是放在这东西配殿里。这是西配殿，里面供奉的是
、文武功臣，有张廷玉、傅恒等等。现在面对的是饷店，也可以称它为前店或大店。享殿是皇帝举行祭祀大典的地方，面阔十一间，相当于六十八米，高度是三十二点六米，比故宫的太和殿还要高两米。我们上去看一看这个太庙的大殿，大殿上方有个牌匾，两米多高，写着满语和汉字“太庙”。字的四周刻着九条龙。现在进入大殿，这应该是中国现存最大的一座宫殿了。里面有六十八根金丝楠木制作的大柱子。整个大殿，金砖、金顶、金丝楠木，三金特色。大殿里的整个颜色比较古朴庄严，难得一个人来参观这巨大的宫殿。大殿里还展示了一组青铜编钟，叫“中华和钟”。这金丝楠木的大柱子，直径足足有一米多，高度有十三米之高。整个大殿可以说是非常震撼，光是这些金丝楠木就已经价值连城了。现在中间的金丝楠木柱子都被保护了起来。如果在北京，一定不能错过来参观这个太庙的正殿。离开太庙的前殿，往后走，后面还有中殿和后殿。很奇怪，周末这里竟然没有游客。这个就是前殿和中殿之间的小广场。左边的就是中殿，也叫寝殿。寝殿面阔九间，也就是长六十二米，宽二十米，高二十二米。平时这里供奉的历代皇帝、皇后的牌位，在清末的时候，这里供奉着努尔哈赤等十一代皇帝和皇后的牌位。这是旁边的配殿。继续往后走，后面是后殿。去后殿还要经过一道门这个后殿是始建于一四九一年，大小和中殿是一样的。这个后殿也叫挑庙，这个字不常见，很多人应该念不出来，所以直接记住后殿就可以了。这个后殿是供奉皇帝元祖牌位的地方。三大殿逛完，后面有个小门出来又是一大片古树。太庙里的古树以柏树居多，基本都是距今三百到五百年之间的历史。这里也有一棵明成祖亲自种植的柏树。直径五点五米，树高十三点五米。
太庙的后面就是筒子河，对面就是故宫。还能看到午门旁边的建筑，这也是一棵奇怪的古树，树上面长了一棵树。说来也巧，十多年前我还在劳动人民文化宫里办过工，所以对这里的很多地方很熟悉。也很有感情。这是公园里的九龙柏。最近十多年，北京对文物古迹保护的越来越好，很多地方通过维修复建，又恢复了往日的辉煌。即使是像我这样的老北京。也不敢说北京所有的地方我都去过，很多地方真的又变样了。北京真的是个旅游宝藏之地，以后有机会，我也带着大家重新游览一下北京城的边边角角。